ഈ കൊമറ്റിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊമറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കൊമറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റിയ സമയം പിന്നെ അതിന്റെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായിട്ട് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത നേക്കഡ് ആയിക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകളും പലരും വായിച്ചു കാണും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാധ്യത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കൊമറ്റ് സി ബാർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇ ത്രീ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് പെരിഹീരിയൻ കടന്നുപോയി പിന്നെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് എത്തുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി കൂടി വന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും അത് പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നകന്നു പോകും തോറും അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡുകൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ അപ്പാരൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിന്റെ നമ്പർ കൂടും തോറും ആ ഒബ്ജക്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫെയിൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക അതായത് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ചെറിയ സംഖ്യകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ആകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വന്റി സെവനിന് അടുത്താണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും തോറും ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ മൈനസ് ലെവനിന് അടുത്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ് അതിന് സീറോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങനെ ആ നമ്പർ കൂടും തോറും ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാണ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏകദേശം പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആകാശത്ത് കാണാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നമ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഈ കൊമറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ നേക്കഡ് ആയി ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് കുറഞ്ഞ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നാണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അന്നാണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമ്പർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നേക്കഡ് ഐക്ക് ഒരു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ചില പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേക്കഡ് ഐ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെനിത്തിലാണ് സെനിത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് സെനിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് സെനിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണെങ്കിലാണ് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന കൊമറ്റ് ഏതാണ്ട് ഹൊറേസൺ അടുത്താണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് കുറ
ഏകദേശം അതിന്റെ പകുതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആകാശത്ത് എന്നൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അതിനേക്കാൾ ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കൊമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒറിയോണിലെ നെബുല ഒറിയോണിലെ നെബുറ്റ് നെബുലയുടെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആകാശത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആകാശത്ത് അപ്പൊ അത് ഈ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആകാശത്ത് പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ അതിനേക്കാൾ ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കൊമറ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന കൊമറ്റിനെയും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ആൻഡ്രോമീഡയുടെയും ഒരു നെബിലയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആകാശത്തിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ അതിന്റെ ഒരു പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ബോട്ടിൽ സ്കെയിൽ അത് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ വാച്ചിങ് ഒക്കെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ആണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ സിറ്റി സ്കൈ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാറ്റം വരും പൊല്യൂഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൈക്കഡ് ആയ ലിമിറ്റിനും മാറ്റം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഇന്നർ സ്കൈയിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ നൈക്കഡ് ലൈ ലിമിറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് മാറി ഫോർ ആയിട്ടുണ്ടോ അതായത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ നൈക്കഡയ്ക്ക് കാണാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കാം ഇന്ന് എവിടെയാണ് കൊമറ്റ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നുള്ളത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഈ കൊമറ്റ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യതയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെല്ലേറിയം എന്നുള്ള ആപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഇതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നമ്പറുകളിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യത്തിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ജനുവരി ഇരുപത്തേഴ് അതായത് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അത് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊമറ്റ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹൊറൈസണിലാണ് അത് റൈസ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഇനി അത് മാക്സിമം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡില് മാക്സിമം ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന സമയം വരുന്നത് നാളെ അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് നാളെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് വെളുപ്പിൽ അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് മാക്സിമം ഹൊറൈസണിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തില് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഫൈവ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിനെ സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നാളെ വെളുപ്പിന് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊല്യൂഷനും ക്ലൗഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനും സ്കൈയുടെ കണ്ടീഷനും ഒക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം എത്ര ഉയരത്തിൽ വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ മാക്സിമം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നത് ഈ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഇനി നാളെ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കാബ് എന്നുള്ള ഈ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉസ മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകരടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷനിലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിന് അടുത്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഓബ്ജക്ട് വളരെ ഫെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാർ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയാലാണ് അത്രയും ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നാളത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡുകളിലൊക്കെ ഈ റെഡ് കളറുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങ
അപ്പോൾ അതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈ നിവർത്തി പിടിച്ച് രണ്ട് വിരലുകൾ ചെറുവിരലും വലിയ വിരലും നിവർത്തി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫൊറേസണിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൈ ഗൈഡ് ആപ്പ് നൈറ്റ് സ്കൈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റലേഷനും സ്റ്റാറുകളെയും ഈ സ്റ്റാറിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്റ്റെല്ലറിയും പോലെയുള്ള ആപ്പുകളിൽ ഈ കൊമറ്റിന്റെ ട്രജക്ടറി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാകും ഇനി ഞാനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെലേറിയത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലെ അവസ്ഥകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെഡിങ്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോറിനടുത്താണ് വരുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലിൽ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് നമുക്ക് അന്നാണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമ്പർ കൂടുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്യൂഡുകളാണ് വരുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രൈറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് നാളെ വെളുപ്പിന് നല്ലൊരു സമയമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ മാക്സിമം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരാണ് അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഹൊറൈസിന് അത്ര ഹൊറൈസിന് അടുത്താണ് അപ്പൊ പല നമുക്ക് പല നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ബിൽഡിങ്ങുകളോ മരങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം ഹൊറൈസനിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് ഹൊറൈസനിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നാളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മൂൺ വരുവാണ് അതിനുശേഷം മൂണിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് മൂൺ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കാം അപ്പൊ അത് ഒട്ടും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നേക്കിടയ്ക്ക് കാണുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം മൂൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഇത് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തേർട്ടി അതായത് സൺസെറ്റിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും മൂൺ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി റൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് ഹൊറൈസിനെ നിന്ന് ഇനി അതിന് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി തന്നെ പത്ത് മുപ്പതിനാണ് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിനാണ് അത് മാക്സിമം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിൽ വരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും മൂണിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി വെളുപ്പിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്നോ മൂന്ന് മണിക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര സമയത്ത് മൂൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു സമയമാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മൂണിന്റെ മൂൺ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുള്ളു പക്ഷെ അവിടെ മൂൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കുറച്ചുകൂടി ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷ
ഒരു രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് കാണാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ നേക്കഡ് ഓബ്സർവേഷന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതിക്ക് ശേഷം മൂണിന്റെ മൂൺ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുകയായിരിക്കും നല്ലെന്ന് തോന്നും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മാക്സിമം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് നോർത്ത് ഹൊറൈസൺ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഉർസ മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകരടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷനിലാണ് അതായത് പോൾ സ്റ്റാർ വരുന്ന പൊളാരിസ് ത്രുവ നക്ഷത്രം വരുന്ന നോർത്ത് പോളിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പോൾ സ്റ്റാർ അത്യ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് മുകളിലുള്ള സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാർ ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ജനുവരി പതിനൊന്നിന് പതിനൊന്ന് 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 മണിക്കാണ് മാക്സിമം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആണ് എബവ് പൊളാരിസ് ആണ് മൂണിന്റെ പ്രസൻസ് മൂണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മൂൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂണിന്റെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന്റെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് പത്ത് മണിക്കൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടര ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി രണ്ടര വെളുപ്പിന് രണ്ടര കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമുക്കിത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി കാപ്പല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറിന് അടുത്തായിരിക്കും കൊമറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് മാൾസിനടുത്ത് കൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വളരെ കുറവാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് കടന്നു പോകുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയായിരിക്കും കുറെ കൂടെ എളുപ്പം ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒരു സമയ ചെറുകരടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് പിന്നെ കാമലോ പെഡിയാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ വഴി ഒറീഗ പിന്നെ മാൾസ് മാൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ടോറസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ദ സ്കൈ ലൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ കൊമറ്റിന്റെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് മീൻസ് റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അവർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമോ കാണുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആങ്കുലാർ സൈസ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ടൈൽ വളരെ വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്യാസ് ടൈൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നേക്കേഡായിക്ക് ഇത് ഈ ഗ്യാസ് ടൈൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യരുതേ അപ്പൊ ഇടക്ക് വെച്ച് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പൊ കാണാമോ കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റ് ഇതാണ് സ്കൈ ലൈവ് ഡോട്ട് കോം അതിൽ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചും മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആംഗുലർ സൈസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ടൈൽ ഡസ്റ്റ് ടൈൽ ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് നേക്കഡ് അയക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടെലിസ്കോപ്പുകളോ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതല്ല നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും അതിന് ചുറ്റു വരുന്ന ഒരു ഹാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈലിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് വലിപ്പൊക്കെ അതിന് ആംഗുലർ സൈസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ താഴെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് മൂണിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ
നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്കൈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഐഡിയൽ സ്കൈ കണ്ടീഷൻ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് നേക്കഡ് ആക്കി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് അത് ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൈ കണ്ടീഷനും മൂണില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ശല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാം മൂണിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നേക്കഡായിക്ക് എത്രമാത്രം സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു അർബൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിലോ അർബൻ സബ് അർബൻ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഒരു ബൈനോക്കുലേഴ്സിൻ്റെയോ ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സീനെ നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈയിൽ ഈ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് പോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചെറിയ സ്മഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് തവണ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടൈംസോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടൈംസോ ഒരു സെക്കൻഡിൽ റിഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡിനടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും സമയത്ത് ലൈറ്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോഷർ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ക്യാമറയിൽ കൂടുതൽ സമയം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാത്തത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് അധികം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ക്യാമറ കൂടുതൽ സമയം തുറന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒക്കെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്ന ലൈറ്റുകൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്യാമറ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സിയുടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധ്യങ്ങൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും ട്രൈ ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ സമയം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് വെറുതെ നമുക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊമറ്റിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വേണം കൂടുതൽ സമയം അതിന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അതായത് കൂടുതൽ സമയം ക്യാമറയെ തുറന്നു വെക്കണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മിക്കവാറും ക്യാമറയിൽ പ്രോ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോ മോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാം ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൂടുതൽ സമയം തുറന്നു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോ മോഡിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു നാല് സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാനുവൽ ഫോക്കസ് എടുത്തിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആകാശത്താണ് അത്രയും ദൂരത്താണ് മാനുവൽ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളൊരു മോഡ് ഉണ്ടാവും അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്കവാറും ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രമായിരിക്കും അതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആദ്യം തന്നെ മാക്സിമം കൊടുക്കുക ഓരോ ഫോണിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇതിവിടെ ഈ കൺട്രോൾ ഈ പ്രോ മോഡിൽ നിന്ന
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഷട്ടർ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശത്തുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ അതിന്റെ ട്രയൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രയൽസ് ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൂൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മാക്സിമം സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് ഒക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അത് ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാർ ട്രയൽസിനെ ഒഴിവാക്കാനെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഭൂമിയോടൊപ്പം കറങ്ങണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടെ കറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോട്ടറുകൾ വേണം അതിനാണ് ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആവും കാര്യങ്ങൾ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് ഒഴിവാക്കി ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മനസ്സിലാവും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇനി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽസ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് അമിച്ചർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കും ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അടക്കും അപ്പൊ ഒറ്റ ഫോട്ടോയിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ കുറെ കൂടെ ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അടക്കി അടക്കുന്ന പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സ്റ്റാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല ഇമേജുകൾ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഒക്കെ കാണിച്ച് നല്ല ഇമേജുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ നോയ്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള വീണ്ടും ടെക്നിക്കൽ കാലിബ്രേഷൻ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റോ ഇമേജ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ആൻഡ്രോമേഡ് കിട്ടുന്നത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നല്ല ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സാധാരണ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നല്ല ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് അസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വന്ന ഫോട്ടോകൾ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലെ സാധാരണ കിറ്റ് ലെൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന്റെ കിറ്റ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഐ എസ് ഒ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ എടുത്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോമറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കിരൺ കെ വി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എടുത്തതാണ് തൃശ്ശൂർ പെരിങ്ങോട്ട് കരയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി നിക്കൺ ഡി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ലെൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന്റെ സാധാരണ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് സെക്കൻഡ് മാത്രം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത ഇമേജ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊമറ്റ് കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇതേ ഇമേജ് തന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ ആപ്പിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കൊമറ്റിനെ കാണാം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് കൊമറ്റിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇമേജസ് എടുത്തായിരുന്നു അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇമേജ് എടുത്തായിരുന്നു നാല് സെക്കൻഡിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇമേജ് ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഡാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാലിബ്രേഷൻ ഫ്രെയിമും കൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊമറ്റ് കുറെ കൂടെ മനോഹരമായിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആണ് അദ്ദേഹം സീക്വേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പിലാണ് ഇതിനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തത് പിന്നീട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാധാരണ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാഗ്നറ്റോട് കൂടി മാഗ്നറ്റോട് ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എടുത്ത ഒരു ഇമേജാണ് ഒരു 
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ നേക്കേണ്ട അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആശംസിച്ചു നിർത്തുന